Cześć czarodzieje. Ok, Mugole też. Dzisiaj jedyna różowa postać z Harry'ego Pottera, czyli Dolores Umbridge. Zaczynam od soczewek, od golenia i od zmiany ubioru, ponieważ będę potrzebował większego obszaru dzisiaj do tego, by tę charakteryzację przeprowadzić. Niebieskie soczewki, neokosmo, odpowiedniej mocy. Rzeczywiście bardzo dobrze kryją tęczówkę, ale nie wyglądają bardzo sztucznie, co jest jednak ważne, jeżeli chodzi o dobór soczewek. Zabezpieczam włosy, trochę lakieru, spinki i przechodzę do pierwszego produktu. Są to stiki kreolanowskie, nimi delikatnie konturuję twarz już na tym poziomie, ponieważ kolejnym produktem będzie lateks. Lateks płynny, który możemy bezpośrednio aplikować na skórę. Dokładnie pędzlem wcieram tak naprawdę podkład fakturę skóry. Nie może być go za dużo. Dlaczego? Ponieważ będzie to mniejsza przyczepność dla samego lateksu. Jaśniejszym kolorem, tak jak wcześniej wspomniałem, konturuję twarz, czyli wydobywam to, co powinno być e, jak najbardziej uwydatnione. Zmieniam też przy okazji rysy twarzy, tak by upodobnić się do danej postaci. Nie zapominam o szyi. Musi ona być już zrobiona na tym etapie, włącznie z dekoltem, ponieważ aż dotąd będzie charakteryzacja sięgała. Tym samym stickiem wczesuję tak naprawdę produkt we włoski, ponieważ brwi chcę rozjaśnić. Nadmiar wycieram w ręcznik papierowy, upewniając się, że na pewno tego podkładu nie ma zbyt dużo. Aplikację lateksu rozpoczynam od szyi, odchylam głowę i za pomocą gąbki aplikuję lateks tutaj akurat firmy Kryolan. Robię to ruchem stempelkowym i nakładam w taki sposób, by nie nałożyć go za dużo. Tam, gdzie tworzą się białe plamy, od razu rozprowadzam lateks tak, by był on praktycznie przezroczysty, pozostawiał taką poświatę. W miejscach, gdzie będzie, go, gdzie będzie go za dużo, będzie po prostu dłużej wysychał. Aby wspomóc proces suszenia, używam suszarki i zanim przywrócę głowę do pierwotnego stanu, a tak naprawdę szyję, pudruję całość, by lateks się nie posklejał. Używam tutaj pudru firmy Bennai, transparentnego i aplikuję go w taki sposób, by nigdzie lateks nie prześwitywał. Chodzi o to, by w żadnym miejscu skóra się już nie świeciła od lateksu. Przechylam głowę, ten sam proces powtarzam po jednej stronie i po drugiej, czyli najpierw lateks porządnie wysuszyć, by stał się on przezroczysty i aplikuję puder. Należy robić to na tak zwaną zakładkę, czyli jedna warstwa powinna nachodzić na drugą, żeby nie było żadnych przerw. To samo robię z dekoltem. Tak naprawdę łączę wszystkie te trzy płaszczyzny, na które nanosiłem lateks, jedną w takim pół y, okręgu. Również suszę i pudruję, by nic nie zaczęło się sklejać. Jeżeli chodzi o twarz, zaczynam od łuku brwiowego i od powieki. Przytrzymuję brew w ten sposób, by ułatwić aplikację. Dwa, nie można puścić skóry. Skóra musi być przez ten cały czas napięta, ponieważ inaczej nie uzyska się tego efektu, o który mi chodzi. Staram się również niewiele aplikować lateksu, żeby proces suszenia był krótszy. I oczywiście musi być koniecznie puder. Dopiero przy, po przypudrowaniu całości można brew puścić. To samo na drugim oku, ten sam proces i kolejna płaszczyzna. Teraz zależy mi, żeby przy zewnętrznych kącikach oczu powstały tak zwane kurze łapki. Jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z lateksem, to dobrze byłoby, gdyby najpierw ktoś Wam w tym pomógł, ponieważ jedna osoba e, trzyma skórę, druga osoba aplikuje lateks, suszy go i pudruje. Dolne powieki, napinam skórę do dołu, aplikuję lateks tutaj w ten sposób, by nie zahaczyć o rzęsy by nie przykleiły się wraz z lateksem do skóry. Ponieważ gdy zaczniemy go odrywać, mogą pociągnąć za sobą płaszczyzny, które zostały pokryte lateksem dookoła. Jeżeli chodzi o czoło, uważam na brwi. Dwa, czoło jest niestety takim miejscem, gdzie też marszczki nie muszą się koniecznie zrobić, ponieważ e, na czole skóry tak naprawdę dużo nie ma, więc nie ma co napinać. Jeżeli chodzi o przestrzeń pomiędzy brwiami, tutaj już jest inna historia, można, z, można rzeczywiście zrobić niezłe zmarszczki i przechodzę do kości policzkowych, linii 
mini żuchwy tam, gdzie nie udało się zaaplikować lateksu, czyli po prostu na tak zwanych łączeniach. Aplikuję go już bez napinania, tak by cała twarz była pokryta lateksem. Nabieram powietrza w usta i aplikuję lateks na policzki. Najlepiej zrobić to za jednym razem, jeden i drugi policzek. Oczywiście wysuszyć i przypudrować i dopiero wtedy wypuścić powietrze. Wtedy zmarszczki nie będą zbyt głębokie, ale będą widoczne i faktury, faktura skóry na pewno będzie taka, jak sobie wymarzyliśmy. Najmniej przyjemny jest nos. Raz, że lateks ma specyficzny zapach. Dwa, by zmarszczki przy nosie wyszły, a szczególnie przy tak zwanych bruzdach nosowych, nos po prostu trzeba odgiąć. Sam nos, tak jak i czoło, nie marszczy się najlepiej z tego względu, że tam po prostu zmarszczki nie występują. Okolica wokół ust również musi zostać pokryta lateksem. Aplikuję go również na wargi. Dzięki temu wargi jest troszeczkę pomniejsze. Aplikuję lateks na brodę i na łuk kupidyna i w tym momencie cała twarz jest pokryta lateksem. Nie każdy podkład nadaje się, by nakładać go na lateks. Ja wybrałem akurat podkład Kat Von D. Sprawdził mi się już wcześniej, dlatego nie boję się go teraz również nałożyć na lateks. Nakładam go suchą gąbką, w żadnym wypadku nie na mokro. Bardzo dokładnie dociskam podkład do faktury, która powstała po nałożeniu lateksu. Delikatnie aplikuję go również na szyję, przechodzę do malowania oczu. Nakładam y, bardzo niewielką warstwę y, korektora Make Up Forever Ultra HD. Jest dość delikatny, więc na pewno nie uszkodzi lateksu na powiekach. Wklepuję go opuszkiem palca i najlepiej w ten sposób jest to robić. Oczywiście by nie zaczął zjeżdżać w w sumie nowe załamania, czyli w nowe zmarszczki, yy, zabezpieczam go cielistym cieniem. Kolejny będzie to brąz, w którym delikatnie zaznaczę załamanie powieki. Zmieniam również kształt powieki. Kolejny to oczywiście róż. Róż, który aplikuję na środek powieki i delikatnie go rozcieram. Ten makijaż musi być naprawdę bardzo delikatny, ponieważ sama amplifikacja, przynajmniej ta filmowa, nie miała jakiegoś specjalnego makijażu. Zalotką podkręcam rzęsy, ponieważ dzisiaj nie będę przyklejał sztucznych, podmaluję tylko swoje, ale zanim to zrobię, maluję jeszcze delikatną, cienką kreskę eyelinerem. Kat Von D, Tattoo Eyeliner. Z tego względu, że naprawdę pędzelek jest bardzo cienki, ta kreska nie będzie przesadzona, nie wyciągam jej na zewnątrz. Ona ma tylko i wyłącznie zagęścić linię rzęs i podkreślić oko. Wybieram ciemniejszy cień i robię dodatkową rozmytą kreskę przy linii z eyelinera. Powracam jeszcze na chwilę do brązowego cienia i poprawiam załamanie powieki. Rzęsy maluję maskarą Nua Interdit Givenchy. Ma specyficzną szczoteczkę, ponieważ można ją złamać i tuszować wypychając ją od dołu. Ja natomiast wolę klasycznie. Jednak rzęsy są bardzo dobrze rozdzielone, ponieważ szczoteczka jest silikonowa i ma bardzo dużo włosków. Cieniem, którym robiłem delikatną kreskę nad kreską eyelinera, zaznaczam zewnętrzny kącik oka. Natomiast linię wodną maluję beżową kredką Dior Show Dior. Kredka jest idealna, ponieważ bardzo długo utrzymuje się w linii wodnej, nawet jeżeli delikatnie uzawią nam oczy. Dolne rzęsy również maluję maskarą Nua Interdit. Wypełniam dodatkowo brwi tym samym cieniem, którym malowałem powieki. Delikatnie zarysowuję ich kształt, wypełniam luki i przechodzę do konturowania. Konturowanie musi być naprawdę bardzo delikatne. Wybieram pośredni e, odcień, nawet nie ten najciemniejszy. Takimi okrężnymi ruchami staram się zaaplikować puder. Trzeba naprawdę uważać, ponieważ lateks specyficznie przyjmuje suche produkty i mogą powstać bardzo łatwo plamy. By tego uniknąć należy stopniowo, jeszcze bardziej ostrożnie niż przy normalnym konturowaniu zabrać się po prostu za ten proces. Nawet przy delikatnym postarzeniu warto jest wykonać tak zwaną pryskankę, czyli po prostu za pomocą farb aktywowanych alkoholem nanieść je w formie takich plamek i za pomocą nawet szczoteczki do zębów, tak by nadać inną fakturę, fakturę takiej troszeczkę starszej skóry. Po tym procesie pora na usta. Oczywiście zaczynam od konturówki, którą nakładam na całą powierzchnię ust. Wybrałem konturówkę z firmy NYX, 
Zaznaczam nowy kontur ust, odrobinę mniejszy niż ten, który ja mam i wypełniam pomadkami. Łączę po prostu dwa kolory, dwa odcienie, które wydają mi się bardzo odpowiednie, ponieważ te usta muszą być wyraźne, ale nie przesadzone. Jeżeli chodzi o róż, nie jest to mój ulubiony kolor, jeżeli chodzi o moją osobę. Dlatego w ogóle cała stylizacja była dla mnie dość takim przełamaniem się co do tego koloru, ponieważ tutaj praktycznie wszystko jest różowe. Pomagam sobie jeszcze pędzelkiem. Koniecznie musi być delikatny róż na policzkach. I tutaj również łączę dwa tak naprawdę cienie do oczu firmy Creolan. Łączę dwa kolory i aplikuję je na policzki. Dopełnienie charakteryzacji, czyli peruka, została kupiona na AliExpress, ale była o wiele, wiele bardziej długa. Ściąłem ją, wystylizowałem po swojemu, doczepiłem dwa blond loczki, które są charakterystyczne, jeżeli chodzi o filmową postać Ambridge. Dotkałem również ręcznie pojedyncze, jaśniejsze włosy, by peruka wyglądała bardziej naturalnie. Przyklejam ją na klej z Kreolanu Prosite, który jest również w takich mniejszych opakowaniach. Wcześniej pokazywałem Wam jego większą wersję w szklanej butelce. Kostium, bez którego postać by nie istniała. Uszyty został przez mojego kolegę. Razem zrobiliśmy między innymi futerko, ponieważ tak naprawdę były to frędzle. Buty. Rozmiar 44 nie jest wcale tak łatwo dostać. Buty były czarne, ale przemalowałem je na różowo. Oczywiście paznokcie. Tutaj również zmieszałem dwa kolory. Woreczek z kotem. Przynajmniej tutaj jest jeden kot. Różdżka, która została ręcznie wykonana. Na dole znajdziecie fanpage, gdzie możecie się po takie zgłosić.